हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रोफेसर विवेक तिवारी फ्रॉम गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पी जी साइंस कॉलेज बिलासपुर वी हैव स्टार्टेड लेक्चर सीरीज ऑन डेटा बेस कनेक्टिविटी इन विजुअल बेसिक सो दिस इज माई फिफ्थ लेक्चर ऑन दिस सीरीज एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हाउ टू कनेक्ट अवर विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू अवर डेटा बेस यूजिंग आर डी ओज सो वी हैव ऑलरेडी connected our database through our program by microsoft adio data control in my last lecture we have seen about the ms data grid and ms data list control so in today's lecture let's explore some more on that we have already seen this portion we have already covered oledb adios options in this lecture we will explore the odbc driver concepts that means uh, connectivity through rdos so we have already studied about the odbc driver that it resides on your local machine that means it will create a code that is dependent on your machine but uh, we have to know about the concept so let's start the concept to start the concept first you have to uh, visit the microsoft visual studio 6.0 go to your application i am going to that application okay so i am in this application now create one form go to component then drag go to component select microsoft adio data control after selecting microsoft adio data control drag your adio dc object into your form i have already do it for you so my this form having one adio dc control and one data grid control so you have to put also this two control on your form now going to the properties menu of adio dc adio dc properties now there is a one small change that we have did earlier pichle ki classes mein humne connection string use kiya tha aur aaj ki class mein hum use karne wale hain use odbc data source to yahan pe aap odbc data source ko select kare रेडियो बटन पे आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करें न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करें नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद चूंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कनेक्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है मैं आपको अभी एक्सेस से कनेक्टिविटी सिखा रहा हूँ अगर आप औरकल से कनेक्ट करना चाहते हैं एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग ड्राइवर और प्रोवाइडर इसमें अवेलेबल रहता है जैसे यहाँ देखिए डी बेस का ड्राइवर है एक्सेल का ड्राइवर है एक्सेल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और भी जैसे विजुअल फॉक्स प्रो का ड्राइवर है एक्सक्यूएल सर्वर का ड्राइवर यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से आप किसी भी ड्राइवर से आप कनेक्ट यहाँ पे कर पाएंगे तो इस तरीके से हमने देखा हमें सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिनिश पे क्लिक करें अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आपके डाटा सोर्स का क्या नाम है आप अपने डाटा सोर्स का नाम दे दीजिए डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसे पहचान सके तो उसको डिस्क्राइब कर दीजिए फिर ये नीचे वाले पोर्शन में आइए डाटा बेस जो सेक्शन आपको दिख रहा है इस डाटा बेस सेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है ये सेलेक्ट बटन आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट बटन सेलेक्ट बटन पर आप क्लिक करिए सेलेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा डाटाबेस का नाम और उसके राइट right में दिख रहा होगा डायरेक्टरीज तो आप पहले अपने डाटा बेट को डाटा को लोकेट कर लीजिए जहाँ भी आपका डाटाबेस बेस स्टोर्ड है लोकेट करने के बाद उस डाटाबेस को सेलेक्ट करिए सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका डाटा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको डाटा का यूज़र डी का नाम देना है मान लीजिए कोई भी डी नाम दे दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर डीएसएन का नाम दे दिया है उसके बाद आपको ओके में क्लिक करने हैं ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डीएसएन क्रिएट हो जाएगा तो मैंने पहले से डीएसएन क्रिएट कर लिया है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर इस मेथड लॉजी से आपका डीएसएन कलेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको मैं एक और मेथड बता देता हूँ सबसे पहले आप स्टार्ट मैनू में जाएँ स्टार्ट मैनू में जाने के बाद कंट्रोल पैनल में जाइए कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में डाटा सोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ओ डी को सेलेक्ट कर लीजिए ओ डी बी सी सेलेक्ट करने के बाद यूज़र डी में जाना है यूज़र डी में आपको जाके ऐड बटन पे क्लिक करना है ऐड बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपसे वो डिटेल पूछेगा आप कनेक्टिविटी कर लीजिए फिर आपका डी 
क्रिएट हो जाता है तो इस तरीके से भी आप अपना डी क्रिएट कर सकते हैं चलिए अब हम वापस अपने फाइल में चलते हैं हमने ओ डाटा सोर्स से ओ डाटा सोर्स से कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया है अब यहाँ पे आप ओके में क्लिक कर दीजिए ओके पे क्लिक करने पे आपका जो ए डी है वो कॉन्फिगर हो चुका है एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ तो हमने कनेक्टिविटी किया रिकॉर्ड सोर्स में गए रिकॉर्ड सोर्स में फिर से आपको कमांड टाइप सेलेक्ट करना है ए डी टेबल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी टेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा मतलब ये है कि हम अपने डाटा से कनेक्टिविटी कर चुके हैं अगर टेबल का नाम आपको मिल गया मतलब आपका डाटा कनेक्ट हो चुका है अब इसको अप्लाई पर क्लिक करें ओके okay पे क्लिक करें फिर से आपको वही पुराना काम करना है डाटा ग्रिड कंट्रोल में जाना है उसके जो डाटा सोर्स प्रॉपर्टी है डाटा सोर्स प्रॉपर्टी को आपको सेट करना है ए डी ओ डी सी वन ए डी ओ डी सी वन आपने सेट कर लिया तो आपका जो डाटा ग्रिड है वो आपके डाटा सोर्स के साथ बाइंड हो चुका है अब इस फॉर्म को रन करते हैं फॉर्म को रन करने का प्रोसीजर बिल्कुल वही है प्रोजेक्ट वन जो आपको प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाइए प्रॉपर्टी में जाने के बाद उसका जो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट है स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें फॉर्म नंबर फाइव क्योंकि मैंने ये फॉर्म नंबर फाइव पे डिज़ाइन किया हुआ है अब इसको हम रन करके देखें जब हम रन करेंगे तो ये स्क्रीन पे देखिए आपको पूरा ये दिख रहा होगा कि ये जो एम्प्लॉय टेबल हमने जो क्रिएट किया था उसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसको हम डाटा ग्रिड में देख पा रहे हैं तो इस तरीके से हम डाटा ग्रिड से डी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा से डी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं तो ये तो हो गया डायरेक्ट कनेक्शन डी के थ्रू हम कैसे कनेक्ट करते हैं अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आप एक नया फॉर्म लीजिए नए फॉर्म में कुछ कंट्रोल प्लेस कर दीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नए फॉर्म में आपको प्लेस करना है एक ए कंट्रोल ए कंट्रोल को आप सेलेक्ट कर लीजिए प्रॉपर्टी में जाइए फिर डी मोड में उसको सेट कर लीजिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे राइट क्लिक हमने किया ए प्रॉपर्टी में गए हैं रिकॉर्ड सोर्स में गए रिकॉर्ड सोर्स में अब हम चेंज कर रहे हैं पहले हमने लिया था ए टेबल अब हमने लिया है ए डी टेक्स्ट अब हमने ले लिया ए डी टेक्स्ट अब हमें टेबल पे जाने की जरूरत नहीं यहाँ पे कमांड टेक्स्ट में मैंने टेबल सेलेक्ट नहीं किया है कमांड टेक्स्ट पे मैंने लिख दिया है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ताकि एम्प्लॉय का पूरा डाटा हमारे पास आ जाए ये एस कमांड है जिसके थ्रू आप डाटा को अपने फॉर्म में एस कमांड के थ्रू ला सकते हैं ये एस क्यू एक वेरी लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू आप अपने डाटा बेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं एस कमांड में एक सेलेक्ट क्वेरी होती है जिससे हम डेटा को देख सकते हैं तो वो क्वेरी के थ्रू में एम्प्लॉय डाटा बेस के सारे फील्ड को एम्प्लॉय टेबल के सारे फील्ड को देखना चाह रहा हूँ इस कमांड के थ्रू अब ए डी टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है उसके बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लाई किया है अप्लाई किया फिर उसको ओके okay कर दिया है अब हमारा डाटा बेस रेडी है डाटा ग्रिड में जाइए बिल्कुल वही काम आपको फिर से करना है डाटा सोर्स इसके डाटा सोर्स को आपको सेट करना है ए डी वन अब आपका डाटा सोर्स भी सेट हो चुका है अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसके क्लिक पे पूरा का पूरा डाटा शो हो जाए मैं चाहता हूँ कि जिस पर्टिकुलर इम्प्लॉय का डाटा देखना हो उसका मुझे दिखे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कई बार हमारे पास क्वेरीज आ जाएंगी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम जानना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड आपको एक्शन परफॉर्म करना है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे अभी तक हमने ये देखा कि एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड को हम देख पा रहे थे अभी अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिटेल हमको देखना है जिसका एम्प्लॉय नंबर हम इनपुट करेंगे या फिर दूसरा क्वेरी ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में कितने पर्सन एक्टिव हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस तरीके से हम ये दो क्वेरी आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं पहला क्वेरी ये है कि एम्प्लॉयी नंबर इनपुट करो और उसका डिटेल आपको ग्रिड व्यू दिखा है दूसरा क्वेरी है जॉब वाइज सर्च करना है कि हम जॉब को इनपुट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके स्क्रीन पर आना चाहिए तो ये हमको करके देखना है तो चलिए अब सबसे पहले अब आप एक लेबल ले लीजिए लेबल पे आपके लिखा हुआ है उसके कैप्शन प्रॉपर्टी में मैंने लिख दिया है इंटर एम्प्लॉय नंबर टू फाइंड एम्प्लॉय डिटेल आप इसको जैसे भी सजाना चाहें आप सजा दीजिए फंड प्रॉपर्टी में जाके आप फंड को बड़ा करना चाहते हैं छोटा करना चाहते हैं बोल्ड करना चाहते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पर बोल्ड सेट कर दिया मैंने ओके okay कर दिया तो ये जो स्क्रीन पर आ रहा है वो थोड़ा बोल्ड आने लगेगा जॉब वाइज सर्च वैसे एक दूसरा लेवल है जिसका कैप्शन मैंने लिखा है जॉब वाइज सर्च तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फॉर्मेट कर दीजिए उसके दो टेक्स्ट बॉक्स लिया है एक है टेक्स्ट जिसका नाम है टेक्स्ट वन 
और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया है टेक्स्ट टू उसके सामने दो बटन ले लिए दोनों बटन के कैप्शन पे मैंने शो लिख दिया है अब आप पहले बटन को डबल क्लिक करें पहले बटन को डबल क्लिक करते इसका कोड विंडो ओपन हो जाएगा कोड विंडो ओपन होते ही हमको सबसे पहला कमांड जो हम लिखने वाले हैं वो है ए डी ओ डी सी वन डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू ए डी सी एम डी टेक्स्ट ये हम फिर से बताना चाहते हैं कि जो ए डी ओ डी सी वन का कमांड टाइप है उसको हम क्या करने वाले हैं ए डी सी एम डी टेक्स्ट है पहले से दो हम पहले एक और पढ़ चुके हैं ए डी सी एम डी टेबल और दूसरा है ए डी सी एम डी टेक्स्ट ताकि हम टेक्स्ट के थ्रू कमांड दे सकें उसके बाद मैंने लिखा है ए डी ओ डी सी वन इस लाइन पर आप गौर करें ए डी ओ डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सोर्स अब रिकॉर्ड सोर्स में पहले हमने क्या किया था ए डी सी एम डी टेबल में सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन को हम ले आते थे अब मैं रिकॉर्ड सोर्स में क्वेरी लिखने वाला हूं और वो क्वेरी ये है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई एम्प्लॉई टेबल के सारे रिकॉर्ड को फैच करिए वेयर एम्प्लॉई नंबर इज इक्वल टू जो हम टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट में देंगे वो वैल्यू फैच करिए तो ये सेलेक्ट क्वेरी में हमने वेयर क्लास लगाया है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी दैट मीन्स ई एम पी टेबल से सारे रिकॉर्ड को आप फैच करें वेयर सिर्फ उसी रिकॉर्ड को फैच करें जिसका ई एम पी नंबर जिसका एम्प्लॉई का नंबर वही है जो हमने टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट में लिखा है तो ये टेक्स्ट वन है इस पर हम जो भी एम्प्लॉई नंबर लिखेंगे वो रिकॉर्ड को फैच करेगा उसी तरीके से ये टेक्स्ट टू है इसके शो के क्लिक पर हम देखें क्या लिखे हैं हमने पहला लाइन लिखा एडियो डी सी वन डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू ए डी सी एम डी टेक्स्ट उसके बाद हमने लिखा है ए डी ओ डी सी वन डॉट रिकॉर्ड और फिर से सेलेक्ट क्वेरी हमको जॉब वाइज सर्च करना है तो बहुत सिंपल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय एस्ट्रिक मतलब सारे फील्ड को आप शो करो फॉर ए एम पी वेयर जॉब इज इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में जो भी जॉब रहेगा वो आपको दिखेगा अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहला जो ई एम पी नंबर है वो हमने लिया था नंबर टाइप जब हमने डाटा बेस क्रिएट किया था तो ई एम पी नंबर था हमारा नंबर टाइप पर हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है जो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट है टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है तो सेकंड ऑप्शन जो हमने देखा जॉब वाइज सर्च करना तो जॉब तो हमारा कैरेक्टर था इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट पर हमारा एम्प्लॉय नंबर फील्ड है वो नंबर टाइप है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वी ए एल विच विल कन्वर्ट यूर स्ट्रिंग टाइप इन टू योर इंटीजर टाइप उसके बाद जो लाइन है वो है एडियो डी सी वन डॉट रिफ्रेश उसके बाद मैंने लिखा है डाटा ग्रिड डॉट विजिबल इज इक्वल टू टू यू मैंने स्टार्टिंग में उसके विजिबल को फॉल्स कर दिया है अब यहाँ प्रोजेक्ट पे आप जाइए प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें राइट क्लिक करने के बाद स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को आप सेट करें फॉर्म थ्री फॉर्म थ्री में आप ओके okay करें ओके okay पे क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को आप रन कर दीजिए जब आप रन करेंगे आप चाहें तो इसके विजिबल को फॉल्स कर सकते हैं एडियो डी से हमारा काम हो चुका है इसके विजिबल को आप फॉल्स कर दीजिए अब इंटर एम्प्लॉय नंबर टू फाइंड एम्प्लॉय डिटेल मान लीजिए मैं सर्च एंटर करता हूँ वन जीरो फोर अब उसके बाद मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे हमें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पूरा डिटेल डाटा ग्रिड के थ्रू हमको दिख रहा है कि उसका एम्प्लॉय नंबर वन जीरो फोर है एम्प्लॉय नेम रामू है सैलरी फाइव थाउजेंड है जॉब है पीयून अब हमको जॉब वाइज सर्च करना है जॉब में हम लिखते हैं मान लीजिए कि सेल्स सेल्समैन हमने सेलेक्ट किया अब शो पे क्लिक करते हैं अब ये देखिए हमको ये डिटेल दिख रहा है इस पर दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं वन जीरो टू हमें दिख रहा है सेल्समैन का और दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है मुकेश वो भी सेल्समैन है तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमें दो रिकॉर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं इस तरीके से आप भी सर्च कर सकते हैं अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स में आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट लीजिए और ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो रिकॉर्ड पहले से शो करते रहे कि कौन कौन से जॉब्स आपके अवेलेबल हैं उसके क्लिक पे आप शो करके ग्रिड पे वैल्यू लेके आना है तो ये आपके लिए टास्क है ये आपको करना है तो अब हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि हम एडियो डी को डी के थ्रू कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं एडियो डी प्रॉपर्टी में गए ओ डाटा सोर्स में जाके हमने डी क्रिएट किया उसके बाद हमने सेकेंड प्रोग्राम में सीखा कि रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन में जाके हम किस तरीके से इसको कमांड टाइप को टेक्स्ट करके हमने कम जो कंडीशनल क्वेरीज हैं उनको कंप्लीट किया तो फॉर्म थ्री में हमने कंडीशनल क्वेरीज लिए थे एम्प्लॉई वाइज सर्च किया था जॉब वाइज सर्च किया था और एम्प्लॉई नंबर के वाइज हमने जो रिकॉर्ड सर्च करके ग्रिड में फ्लैश किया तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम ओ के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं अब ओ का डिसएडवांटेज ये है कि जब इस प्रोग्राम को आप दूसरे मशीन में
इस प्रोग्राम को एक्सप्लेसिट कॉन्फिग्रेशन की जरूरत है तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग